ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు మరియు ఉత్సవాల గురించి చూద్దాం సో చాలామంది నన్ను కామెంట్లో అడుగుతున్నారు సో తెలంగాణలో జరిగేటువంటి ముఖ్య పండుగలు అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి జాతరల గురించి వీడియో చేయండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో అదేవిధంగా మనకు టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ సిలబస్ చూసుకుంటే ఈ మనకు సిలబస్లో తెలంగాణ హిస్టరీ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా తెలంగాణ సమాజం సాహిత్యం కళలు వారసత్వ సంపద అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ టీఎస్ఎస్ ఎస్పిడిసిఎల్ సో ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్లో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్లోనైనా కూడా సో మనకు ఈ తెలంగాణలో జరిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు ఉత్సవాలు అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ముఖ్య దేవాలయాలకు వెళ్ళి క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ వీడియోలో సో ఏ ఏరియా నుంచి మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అదేవిధంగా ఏ ఏరియా నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని నేను ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాను సో వీడియో అనేది మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఎండు వరకు చూడండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వీడియోను ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఒకసారి చూద్దాం సో నేనైతే సో ఇదివరకు జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అట్లే మీరు చూడండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో చూద్దాం ఒకసారి మనకు సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఒకటి అభ్యర్థులు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులకి ఏంటంటే మనకి ఏ సిలబస్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అనేటువంటి చాలా పెద్ద టాపిక్ అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ చేయడం చేయడం కొంచెం కష్టం బట్ ఇటువంటి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ మీరు కొంచెం చదువుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది కావచ్చు పండుగలు కావచ్చు దేవాలయాల గురించి కావచ్చు అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని చిన్న 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 టాపిక్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి వాటిని మీరు పిక్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా మీరు చూసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మన ఉద్యమం మొత్తం చదివిన కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చేయలేము సో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మీరు చూజ్ చేసుకొని చదవండి మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి బతుకమ్మ సో మనకు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ బతుకమ్మ సో ఇది అందరికి తెలిసినటువంటిదే సో బట్ దీని గురించి క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది ఇంతకుముందు కూడా అడిగాడు సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఇది మనకు నైన్ డేస్ జరిగేటువంటి ఫెస్టివల్ ఇది సో ఇది యాక్చువల్గా దీని హిస్టరీ చూసినట్లయితే మనకు వేములవాడ చాలికుల కాలంలో ఆడిరని చెప్పేసి మనకు చరిత్రలో ఉంది అది పెద్ద హిస్టరీ సో దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు అదే ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇది ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది ఈ నైన్ డేస్లు ఈ నైన్ డేస్ గురించి కూడా అడుగుతున్నాడు నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ నైన్ డేస్కు నైన్ ఎయిమ్స్ ఉంటాయి మొదటి రోజును మనం ఏమంటామంటే క్లియర్గా నేను చెప్తాను మీరు రాసుకోండి వీలుంటే మొదటి రోజు వచ్చేసి మనకు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అంటారు రెండవ రోజు వచ్చేసి మనకు అటుకుల బతుకమ్మ మూడవ రోజు ముద్దపప్పు బతుకమ్మ నాలుగవ రోజు నానబియ్య బతుకమ్మ నానబియ్య బతుకమ్మ అని సో ఐదవ రోజు అట్ల బతుకమ్మ అని ఆరవ రోజు అలిగిన బతుకమ్మ అని చెప్పేసి ఏడవ రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ ఎనిమిదవ రోజు వెన్నబుద్దల బతుకమ్మ తొమ్మిదవ రోజు వచ్చేసి సద్దుల బతుకమ్మ అని చెప్పేసి మనం ఈ నైన్ డేస్ను మనం ఈ ఫెస్టివల్గా కొలుస్తారు సో ఇది మనకు రాష్ట్ర పండుగగా ఎప్పుడు గుర్తింపు పొందిందంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సిక్స్టీన్ ఇది వరకు ఒక క్వశ్చన్ ఈ వరకు ఒక ఎగ్జామ్లో మనకు రావడం జరిగింది ఏ రోజు అంటే మనకు ఇది మనకు జనరల్గా తెలంగాణలో ఇది రాష్ట్ర పండుగ బతుకమ్మ అనేది ఇది గుర్తింపు పొందినటువంటి సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ డేట్ వచ్చేసి జూన్ సిక్స్టీన్త్ సో దీని యొక్క దీనిలో ఏం చేస్తారంటే మనకు ఆ బతుకమ్మ రోజు బతుకమ్మను పేర్చి దాని మీద ఒక పసుపుతోటి పసుపు ముద్దతోటి గౌరీ దేవుని దానిపైన పెట్టడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఇంట్లో మనం బతుకమ్మ పెరగడం అనేది చూస్తాం అదేవిధంగా ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో బతుకమ్మలో యూజ్ చేసేటువంటి ఫ్లవర్స్ అంటే పువ్వులు ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అది తంగేడు గునుగు బంతి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇంకా డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు మెయిన్గా యూజ్ చేసేది మాత్రం తంగేడు గునుగు చామంతి బంతి పూలను చూజ్ చేస్తారు అంటే క్రింది వాటిలో బతుకమ్మ యూజ్ చేసేటువంటి పువ్వులు ఇవి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ఈ విధంగా మనకి ఇదివరకు అడగడం జరిగింది ఇది మనకు బతుకమ్మ గురించి చూసుకుంటే అండ్ నెక్స్ట్ దసరా సో మనం ఈ బతుకమ్మ తర్వాత జర నెక్స్ట్ డే వచ్చేటువంటి ఫెస్టివల్ మనకు వచ్చేసి బతుకమ్మ దసరా సో ఈ దసరా రోజు మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా బతుకమ్మ తర్వాత రోజు జరుపుకుంటాం అదేవిధంగా ఈరోజు మనం జమ్మి చెట్టును పాతి సో దానికి అక్కడ పూజలు చేసి సో ఆ జమ్మ యాకును తెంపి మన పెద్ద మన ఎవరైతే మన పెద్దవారు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో వారికి ఈ జమ్మి ఆకులు పెంచి ఇచ్చి వారి దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో
మనకు మూడవ నిజాం అయినటువంటి సికిందర్జా మనకు నిజాంలు మనకు ఏడుగురు ఉంటారు సో వారి గురించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది పెద్ద హిస్టరీ సో బట్ ఇక్కడ ఎవరు కట్టించారనేటువంటి ఒక ఎవరు స్టార్ట్ చేశారనేటువంటి చూసుకుంటే మనకు సికిందర్జా సో మహంకాళి ఆలయంలో ఇప్పటికి కూడా మనకు హైదరాబాద్లో చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి అంటే ఈ బోనాలు అనేటువంటిది మన తెలంగాణలో వివిధ ప్రాంతాలలో వేరు వేరు పేర్లతో పిలుస్తారు అది ఏ విధంగా అంటే కొన్ని చోట్ల పోచమ్మ అని మైసమ్మ అని ఎల్లమ్మ బోనాలు అని చెప్పేసి సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ నేమ్స్ తోటి మనకు తెలంగాణలో పిలవడం వీటిని చూస్తాం మనం సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకు ఆషాఢ మాసంలో ఇది మనకు జరగడం అంటే జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ బోనం అంటే భోజనం సో ఆషాఢ మాసంలో ఈ పండుగ నిర్వహిస్తారనమాట సో దానికి ఒక ఏంటంటే అమ్మవారు ఆషాఢ మాసంలో తమ పుట్టింటికి వెళ్తుందనేది భావించి భక్తులు ఆమెకు తమ వండినటువంటి బోనాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారన్నమాట ఇది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం సో సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో దీనిలో కొన్ని మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే అది ఒకటి పోతురాజు సో మనకి ఈ పోతురాజు అనేటువంటి క్యారెక్టర్ మీద కూడా క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఈ పోతురాజు అనేటువంటి ఏంటంటే మనం ఇతన్ని అమ్మవారి సోదరుడు మరియు ఉత్సవ ప్రారంభికుడు అని చెప్తు చెప్ చెప్తారనమాట సో బోధురాజును సో ఇతని పూనకం వచ్చినటువంటి భక్తులను ఏం చేస్తారంటే ఆలయంలోకి తీసుకువెళ్తాడు సో ఇది పోతురాజు చేసేటువంటి వరకు అండ్ నెక్స్ట్ రెండవ రోజును మనం రంగం అంటారు ఇది డైరెక్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు సో మనకు బోనాల్లో రెండవ రోజును ఏమంటారు అని చెప్పేసి ఇది వరకు కొన్ని ఎగ్జామ్లు ఆడడం జరిగింది దీన్ని రంగం అని చెప్పేసి పిలుస్తారు సో ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఏదైతే పోతురాజు వేషంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి పూనకం వస్తుంది అనమాట ఇతనికి ఆవేశం కలిగి తగ్గించడానికి ఏం చేస్తారంటే ఒక మేకను ఇతనికి బలి పశువుగా అందించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మనకు అది రెండవ రోజు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం బోనాల సందర్భంగా అండ్ మూడవ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు భవిష్యవాణిగా భవిష్యవాణి అంటే మూడవ రోజు మనకు అమ్మవారి వేషంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీకి పూనకం వస్తుంది అనమాట ఆ రోజు ఈ భవిష్యవాణిని మనకు చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది మనకు బోనాల్లో జరిగేటువంటి ఘట్టాలు సో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ బోనాలు అనేది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ తీజ్ పండుగ సో ఈ తీజ్ పండుగ చాలామందికి తెలిసి ఉండదు కొంతమందికి మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది ఇది మనకు తెలంగాణలో జరిగేటువంటి ఏదైతే లంబాడి గిరిజనులు చేసుకునేటువంటి ఒక మంచి పండుగగా చెప్పవచ్చు సో ఇది మనకి ఎవరు చేసుకుంటారు అంటే లంబాడి గిరిజనులు ఇది కూడా సేమ్ నైన్ డేస్ ఇది మనకు కొంచెం బతుకమ్మలాగా పోలి ఉంటుంది సో దీని యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పెళ్లి కానటువంటి అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఒక గంపలో ధాన్యాన్ని ఒక లేదా ఒక బుట్టలో ధాన్యాన్ని నానబెడతారు అనమాట సో నానబెట్టి నైన్ డేస్ తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి తొమ్మిది రోజులు ఉపవాసం ఉంటారు సో ఆ ఉపవాసంలో భాగంగా చాలా నియమ నిష్టములతో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే మిరపకాయలు కావచ్చు ఉప్పు కావచ్చు మాంసం కానీ ఇటువంటి వాటికి వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉంటారు సో నైన్త్ డే ఏం చేస్తారంటే సో చివరి రోజున వీళ్ళు డప్పు వాయిద్యాలతో నాట్యం చేస్తూ వెళ్ళి సో ఇది ధాన్యాన్ని ఏదైతే వీళ్ళైతే నానబెట్టిన ధాన్యాన్ని నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది ఇది దీన్నే మనం తీజ్ పండుగ అంటారు దీన్ని డైరెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగిందంటే ఇది ఎవరు జరుపుకుంటారు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది మనకు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లంబాడి గిరిజనులు ఈ పండుగను జరుపుకున్నటువంటి జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూస్తే సమ్మక్క సారక్క సో చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి ఏరియా ఇది సో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సో ఇది మనకు సమ్మక్క సారక్క అనేటువంటిది ఆసియాలోని అతిపెద్ద గిరిజన జాతర సో దీన్ని రీసెంట్గానే మనకు యునెస్కో కూడా గుర్తింపు పొందించడం జరిగింది అంటే యునెస్కో గుర్తింపు పొంది గుర్తింపు పొందిందంటే సో ఇది ఎంత పెద్ద జాతర అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకు జరిగేటువంటిది త్రీ డేస్ జరుగుతుంది సో జరిగేటువంటి ప్లేస్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు సో ఇది మనకు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వరంగల్లో జరుగుతుంది చాలామందికి తెలిసి సో ఇవరకు అడిగాడు సో మా ఒకసారక ఎక్కడ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది ఇది మనకు మేడారం వరంగల్ జిల్లాలోని మేడారం వద్ద మూడు రోజులు జరుగుతుంది సో ఈ మూడు రోజుల యొక్క ఉత్సవాలు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో మొదటి రోజు మనకు సారలమ్మ గద్దెకు వస్తుంది అదేవిధంగా రెండవ రోజు మనకు సమ్మక్క గద్దెకు వస్తుంది సో మూడవ రోజు ఏం చేస్తామైతే ఏమవుతుందంటే ఉత్సవం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి సో వీళ్ళిద్దరూ అడవిలోకి వెళ్ళడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో యాక్చువల్లీ దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఇంత పెద్దగా హైలైట్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే సో భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇదివరకు మనం చూసినటువంటి ఏ ఫెస్టివల్ అయినా ఒక గార్డెన్ ఒక దేవుడిని పూజిస్తారు బట్ ఇక్కడ ఒక మనుషులనే దేవులుగా పూజించేటువంటి దేవతలుగా పూజించేటువంటి జాతర ఎందుకంటే సమ్మక్క సారక్క అనేటువంటి వాళ్ళు మనుషులే ఒకప్పుడు ఇక్కడ మన భూమి మీద ఉండి వీళ్ళు పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తులే సో వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీ చూద్దాం సో హిస్టరీ లెక్క కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు హిస్టరీ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ సమ్మక్క సారక్క హిస్టరీ చూసినట్లయితే మనకు ఏదైతే కాకతీయులు పరిపాలిస్తున్నటువంటి టైంలో రెండవ ప్రతాపరుద్రుని యొక్క కాలంలో మనకు ఇతని దగ్గర ఉన్న
ఘోరంగా యుద్ధం జరుగుతుంది సో అక్కడ ఏదైతే కాకతీయుల సేనలను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మేడారంకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలా ధైర్యంగా వాళ్ళని ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది సో ఎంత ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కొంత కొంతసేపటి తర్వాత సో ఈ జంపన్న కాకతీయ సేనలతో ఎదిరించలేక ఏం చేస్తారంటే సో జంపన్న వాగులో పడి మరణిస్తాడు అన్నమాట ఈ జంపన్న అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మనకు పగిడిద రాజు వల్ల కొడుకు సారక్క వచ్చేసి సో పగిడిద రాజు వల్ల కూతురు సమ్మక్క వచ్చేసి పగిడిద రాజు వల్ల భార్య అనమాట సో ఇది వాళ్ళ వంశానికి సంబంధించి చాలా ఈ ఫైట్ చేసిన సందర్భంలో మనకు జంపన్న వాగులో పడి మనకి ఈ జంపన్న చనిపోతారు అందుకని ఇప్పుడు మనకు సమ్మక్క సారలక్క జాతరలో మనం జంపన్న వాగ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం తర్వాత సమ్మక్క కూడా చాలా ఎదిరించి పోరాడి ఒక కత్తిపోట్టు తాగిన తర్వాత చిలికలగుట్ట వైపు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో వెళ్ళినటువంటి సమ్మక్క సో దాన్ని అంటే సమ్మక్కను ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు సమ్మక్క కనబడదు సో ఒక చెట్టు కింద ఒక కుంకుమ బరడి అన్నటువంటి కనబడుతుంది సో దాన్ని సో ఇది దేవుడు అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఆ కుంకుమ బరడిని తీసుకొచ్చి ప్రతి టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఒక గొప్ప జాతరగా దాన్ని చేయడం జరుగుతుంది చాలా పెద్ద జాతర సో చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రతి వ్యక్తికి ఈ జాప ఈ జాతర యొక్క గొప్పతనం అనేటువంటిది తెలిసే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గొల్లగట్టు జాతర సో మనకి హిస్టరీ మీకు కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు గుర్తుంచుకోండి రెండో ఏ వరి కాలంలో సమ్మక్క సారక్క జాతర సమ్మక్క సారక్క యుద్ధం జరిగింది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ఇది రెండో ప్రతాపుద్రుడి కాలంలో జరిగిందని చెప్పేసి చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ గొల్లగట్టు జాతర సో గొల్లగట్టు జాతర అనేది ఎక్కడ జరిగిందని ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగాడు సో మనకి ఇది దీని గురించి చూసుకుంటే మనకు ఇది రొ ఇది ఆసియాలోని రెండవ పెద్దది అన్నట్టు ఇందులో మనకు సమ్మక్క సారక్క అనేది మొదటిది అయితే ఇది రెండవ పెద్ద జాతర ఇది మనకు నల్గొండలో జరుగుతుంది నల్గొండలో ఉన్నటువంటి స్థానిక గొల్లవాగు అనేటువంటిది జరు గొల్లవాగు సమీపంలో ఇది జరుగుతుంది ఇది ప్ర ఇది కూడా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ జాతర అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే నల్లగొండ డిస్టిక్ ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకుని డైరెక్ట్గా అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగోబా జాతర ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు ఆదిలాబాద్లోని ఇంద్రవెల్లిలో జరుగుతుంది క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడిగాడు ఒకసారి ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఇంద్రవెల్లిలో మనకి ఈ జాతర అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ జాతర యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ పీపుల్ సో మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి కూడా ఇక్కడికి పదిహేను రోజుల పాటు కాలు నడకన ప్రయాణించి సో కొంతమంది నూట పదహారు కుండలతో సో ఒక నీటిని తీసుకువచ్చి వాటిని అభిషేకంగా ఈ పండుగకు సమర్పించినటువంటి జరుగుతుంది ఇది కూడా గిరిజనులు జరుపుకునేటువంటి అతిపెద్ద జాతరగా మనం చెప్పవచ్చు నాగాబా జాతర ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మనకు ఆది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరగడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా దీన్ని స్టార్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే నైన్టీన్ ఫార్టీలో మనకు హైమన్ డాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ మనకి నాగాబా జాతరను స్టార్ట్ చేయనటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు ఏడుపాయల జాతర సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఏడుపాయల జాతర ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మనకు మెదక్ డిస్టిక్లో జరుగుతుంది సో మంజీరా నది ఏదైతే ఉందో మంజీరా నది కొన్ని పాయలుగా విడిపోతుందన్నమాట సో మంజీరా నది మెదక్ జిల్లాలో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో ఏడు పాయలుగా చీలిపోయి ప్రదేశాన్ని మనం అక్కడ దుర్గాభవని ఆలయం ఉంటుంది సో అక్కడ ఈ జాతర అనేటువంటి జరుగుతుందన్నమాట సో ఈ రోజు అంటే అది మనకు శివరాత్రి రోజున ఈ ఏడు పాయల జాతర అనేటువంటి మనకు మెదక్ డిస్టిక్లో జరుగుతుంది ఇవి మనకు ఇది వరకు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవే కాకుండా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడిగాడు యాక్చువల్గా చాలా జాతరలు ఉంటాయి తెలంగాణలో సో దాంట్లో నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రం చెప్తున్నా సో ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చూసినట్లయితే జస్ట్ ఇవి నేను వాటి పేరు అవి ఉండేటువంటి ప్రదేశం చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిద్ధగట్టు జాతర సో ఇది మనకు నిజామాబాద్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలడమైనటువంటి జరుగుతుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కురుమూర్తి జాతర సో ఇది మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వనపర్తిలో జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది వనపర్తిలో అండ్ ఇది ఇక్కడ కూడా మనకి ఎవరిని పూజిస్తారంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మన్నెంకొండ జాతర ఇది మనకు మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో జరగడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ కూడా మనకు వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ కుమరవేలి జాతర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు సిద్ధిపేట న్యూ సిద్ధిపేట డిస్టిక్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు మల్లికార్జున స్వామి మల్లను పూజించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సింగోటం జాతర ఇది నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో జరుగుతుంది సో అంటే ఇక్కడ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని పూజించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు సింగోటం జాతర అండ్ అయిన ఊరు అనేది మనకు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో జరుగుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామిని కూడా పూజిస్తారు ఇక్కడ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ కొరవి జాతర అండ్
జాతర వచ్చేసి ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వేలాల మంచిరాల జా మంచిరాలలో జరుగుతుంది వేలాల సో ఇది ఇక్కడ మనకు ఎవరిని పూజిస్తారంటే శివుని పూజించడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకు ముఖ్యమైనటువంటి జాతరలు అదేవిధంగా ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు తెలంగాణలో జరిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగలు సో నెక్స్ట్ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి దేవాలయాలు సో అక్కడ ఉండే ఏ దేవుని పూజిస్తారని చెప్పేసి నెక్స్ట్ కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఇది చాలా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి ఏరియా కనుక చాలా తక్కువ సెలబస్ చదివితే మీకు క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ అనేటువంటిది కవర్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఈ వీడియోలో మనం చూడడం జరిగింది సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వాచిం